Today I'm going to discuss a beautiful poem of the Robert Frost, who was born on the 1874 and American poet. His work was initially published in England before it was published in the United States. He is also known for his realistic depictions in the rural life and his command of American colloquial speech. So here we have the beautiful poem of the Rose Tide Stead. A Rose Tide Stead is basically a poem about the struggling and battling pupils who are continuously struggling in their lives for their good life, for their good food, and uh, they are have a they have a battle with the scarcity pupils. who really don't wants to give them give them attention who really wants don't wants to give them any kind of money uh, in order to improve their poor conditions who are uh, uh, sleeping on the roadside stand who are living on the roadside stand children are also denied by the lots of facilities like education good food cleanliness cleanliness and uh, lots of um, dust dirtiness uh, on the road side stand but they are uh, continuously uh, struggling about their good le- leaves and good food um, uh, and they have uh, they really don't have any kind of trust they really don't have any kind of hope from the city people who so are continuously ignore them who really don't wants to give them any kind of attention towards their life the, even uh poet wants to um as i'm sure uh, to the administration and social and organizations uh, to make a promise and uh, do the this kind of actions in order to improve their poor conditions to give them any kind of education good food facilities cleanliness and all that things but nobody wants to give them any kind of attention and uh, in the poem uh, the poet also explained that and depicts that um, by the poem's lines um, they are also a greedy good doers greedy good doers means who are really greedy about they are seeking uh, for the good life they are seeking for the good food facilities from the city pupils but nobody wants to give them any kind of attention and they are good doers they are not like a thief they are not snatching a chains they are not stacking a uh, run uh, they are not uh, begging for the money they wants to earn they wants to uh, sell the things like food item balloons and children are uh, also running behind the cars behind the vehicles like bike cycle bike and all that things and they continuously struggling battling for their good leaves for good facilities so this kind of uh, um, uh, helpless nations we can see um, by the hey, poem lines and uh, robert forst wants to depict the and uh, depict the helplessness of the nations which we can see on the road side stand in the comparison of the city people who are living good lives who are traveling in the cars who are uh, eating good food who are uh, really wants to overcome um, 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 overcome uh, from the uh, this kind of um, uh, poorness and uh, um, and really don't want to see the um, dirtiness and helpless nations about the pupils who are leaving and continuously struggling struggling for their good lives and for the good lives so this kind of depictions robert forst uh, explaining in this poem so now we have a paragraph of this poem line a rose tree stand poem revolves around the lives of the low denied individual beside the writer differentiates the battles lives of the field individuals with the inhuman existence of the city tenants the city inhabitant do try to contemplates on the brutal state of the sites of the road state individuals uh, the city people have really don't want to contemplates on the brutal state of the sites of the road side stand individuals the city occupants don't consider the battles these sites of the roadside and individuals needs of the experience of to sell their tricks 
so uh, city people so really don't want to give them any, any kind of education they really don't want to purchase any kind of vegetables from them they always uh, uh, ignore them uh, they, they really don't want to uh, make them overcome their poor conditions poor life and uh, this where this kind of uh, hmm, uh, battling like leaves they are uh, 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 they are living in their fields individually in human existence of the city tenants so this kind of uh, uh, image and the views we can see on the roadside side and uh, these uh, people then are really denied from the uh, lots of facilities who like food good food uh, good environment study educations and uh, lots of facilities who mm. oh, mm. Uh, the city people have and they, they really don't have in the comparison of them and the city people really don't want to give them any kind of attention towards them they will continuously ignore them uh, for their good lives and uh, poverty uh, uh, the way they are running after them the way they want to um, sell the things and they want to earn the uh, money but nobody wants to give them attention they really wants to um, good uh, good um, they really wants to live their good life they uh, nobody wants to help them uh, and uh, the like uh, helpless nations we can see um, on the roadside stand who was whose uh, leaves they who was daily battling for their good leaves even the children are learning, running after the cars, running after the vehicles, uh, for the for, for sailing flowers, for sailing balloons, for uh, uh, for sailing vegetables, for sailing books. Nobody opens the door. Nobody wants to give them attention. Nobody wants to uh, open the windows and everybody wants to ignore them and uh, leave their good life and nobody wants to improve their poor condition everybody wants to ignore them and uh, um, uh, and uh, busy in their good life and good lifestyle and um, they and uh, the writer robert foster is also request to the administration social organization to uh, to to do the uh, to do some take some actions towards um, um, them in order to improve their life their poor conditions who are continuously battling for their life good food good life and um, they wants to make a promise uh, um, with them so this kind of struggling life uh, we can see on the roadside stand and uh, depicted by the poet and these needy individuals have nothing to do aside from the trust that passing the vehicles will stop and uh, buy their items so ye jo needy matlab jo ki unko bahut zyada greedy hain bahut zyada needy individuals hain they really don't have any kind of hope and help uh, trust on the city people's ki they will stop the car they will stop the vehicles they were who are passing continuously from them and uh, uh, and purchase the things like uh, books vegetables and all that things they really don't uh, have any kind of things to do they are uh, <laughs> tirelessly sitting on the roadside stand and continuously uh, wants to <clears throat> sell uh, their items but nobody wants to give them any kind of attention they are passing and towards them and uh, continuously and uh, nobody wants to give them attention <laughs> If at all a vehicle stop by it is uh, to think about bearing or to grip about something mm, um, if at all a vehicle stop by it is to think about bearing and gripping about something no matlab nobody is uh, uh, stopping uh, uh, vehicles uh, and nobody <laughs> okay. Uh, bearing up and be uh, th- think about the bearing and gripping about the something like uh, mm, mm, they want to purchase or not and uh, the artist profoundly identifies with these devastated individuals and feel empathy for them and the uh, mm, uh, um, writer has artist is that who profoundly 
आइडेंटिफाइज करते हैं कि दीज डिवास्टेड इंडिविजुअल्स सी इज इन पैथी फॉर दैम कि उनके लिए बहुत ज़्यादा वो बहुत बैड फील करते हैं कि नो बडी वॉन्ट्स टू गिव दैम अटेंशन नो बडी वॉन्ट्स टू गिव दैम मनी बट दे आर कंटिन्यूसली सिटिंग देयर सिटिंग विद देयर थिंग्स एंड वॉन्ट्स टू सेल दैम एंड द कम्पैशन इज एविडेंट इन द डिपिक्शन ऑफ द साइड ऑफ द रोड शेड इन अ पावरफुल वे द कम्पेशन जो है एक कम्पैशन है एविडेंट हुआ इन द डिपिक्शन ऑफ द साइड ऑफ द रोड साइड शेड इन अ पावरफुल वे पावरफुल वे में एक कम्पैशन एविडेंट हुआ है यहाँ पर सो नाउ वी हैव अ पैराग्राफ अ रोज टाइट स्टैंड पोएम डिपेक्ट द हेल्पलेस नेशंस इंडिविजुअल्स हु सिंस देयर इज टू ट्रांसलेट देयर अफ्यूलनेस सो नाउ रॉबर्ट फॉस्टो वॉन्ट्स टू डिपेक्ट द हेल्पलेस नेशंस मतलब नो बडी वॉन्ट्स टू हेल्प दैम नो बडी वॉन्ट्स टू गिव दैम मनी नो बडी वॉन्ट्स टू इम्प्रूव देयर पोअर कंडीशन इवन द राइटर एंड द रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सोशल एंड मीन ऑर्गनाइजेशन टू टेक सम एक्शन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर लाइफ हु आर लिविंग ऑन द रोड साइड स्टैंड हु आर कंटिन्यूसली बैगिंग फॉर टू सेल द थिंग्स बट नो बडी वॉन्ट्स टू गिव दैम एनी काइंड ऑफ अटेंशन दे वॉन्ट्स टू गिव दैम एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन सेल देयर थिंग्स एंड एंड and uh, uh, in order to improve their poor conditions and life so this kind of uh, things uh, we can see that in this poem and um, and the endeavor to do this by setting up the roadside stand and attempting to sell whatever they can do improve their lives matlab they are continuously attempting they are continuously there uh, there is a word uh, is also used for their battling is is tirelessness because tirelessly they continuously uh, running after the vehicles uh, uh, um, daily doing the efforts to sell the to sell and in order to improve their living condition they are continuously doing efforts make efforts in order to make um, hmm, continuously lives and struggles in their life so uh, there is a ek ek there there is a ground of battling uh, from the city peoples and uh, urge them uh, and uh, to sell the things hmm, and earn the money to in order to improve their poor conditions now the writer and censure the two force norms of the administration and other social assistance organizations which guarantee to improve the way of life the helpless ranchers and show them the routine rudy sides of the life so now the writer censure the two force norms of the administration and other social assistance organizations which guarantee to improve the way of life helpless ranchers and show them the rudy rudy side matlab a एक रूडी साइड कैसे लाइफ दिख रही है यहाँ पे बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू गिव दैम अटेंशन एवरीबडी वॉन्ट्स टू ओवर लुक दैम नो बडी वॉन्ट्स टू परचेज द थिंग्स एंड दे आर कंटिन्यूसली स्ट्रगलिंग इन देयर लीव्स एंड दे आर कंटिन्यूसली रनिंग आफ्टर द वाइकल्स सो नाउ द राइटर इज रिक्वेस्टेड टू द गो सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी टू गिव टू टेक सम काइंड ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर लाइफ वो कंटिन्यूसली स्ट्रगलिंग इन देयर Life, but nobody wants to give them attention. So uh, they ensure the twofold norm for the uh, of the administration and other social assistance organization, which guarantee to improve the way of life the, of the helpless ranchers. The helpless ranchers, ah, uh, unki condition ko improve karne ke liye show them, show them the rudy side of the life, and how when the opportunity arrives to convey their guarantee. और वैन जब उन जब उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए तो उसके साथ उनको गारंटी भी दी जाए एंड दे आइडर ओवर लुक दैम एंड सीक्स टू सेटिस्फाई दे या तो वो उन्हें ओवर लुक कर सकते हैं यानी कि वो इग्नोर कर सकते हैं या फिर उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं यानी कि संतुष्ट कर सकते हैं विद एडवांटेज एडवांटेज से जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा सीख करते हैं यानी कि डेली स्ट्रगल करते हैं 
द आर्टिस्ट कॉल दैम ग्रीडी गुड डूअर्स द आर्टिस्ट जब उन्हें क्या बोलते ग्रीडी गुड डूअर्स बिकॉज दे आर नॉट स्नैचिंग दर चेन्स ऑफ दी वूमेंस एंड मैन दे आर नॉट रनिंग फॉर द इरीटेट द अदर पीपल्स दे वॉर रियली डोंट वॉन्ट्स टू बैगिंग फॉर द थिंग्स दे वॉन्ट्स टू सेल द थिंग्स सेल दियर थिंग्स एंड दर ट्रीट्स एंड दे वॉन्ट्स टू अर्न द मनी बेसिकली सो दिस का दे आर द गुड डूअर्स बिकॉज दे रियली डोंट हैव एनी काइंड ऑफ बैड इंटेंशन लाइक थीव्स हैव स्नैक्स द चेन्स एंड पर्स फ्रॉम द पीपल्स एंड एंड हु आर पासिंग थ्रू डैम एंड एंड वॉन्ट्स टू इरीटेट डैम टू दिस काइंड ऑफ बैड इंटेंशन दे रियली डोंट हैव तो दैट्स वाई द आर्टिस्ट कॉल डैम द ग्रीडी गुड डूअर्स मतलब वो लालची भी हैं बट लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं अपनी चीज़ें सेल करके पैसे अर्न करना चाहते हैं वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं एंड बेनिफिशियंट बीस ऑफ ट्रे एंड हु स्वाम ओवर हेयर लीव्स बेनिफिशियंट बीस ऑफ ट्रे इज है स्वाम हेयर ओवर लीव्स सो नाउ वी हैव द थीम ऑफ द पोएम द पोएम बोथ साइड स्टैंड इज द आर्टिस्ट जस्ट रिक्वेस्ट वॉट थॉट फॉर द हेल्पलेसली लो इंडिविजुअल्स हु वर्क टायरेक्टली हेयर देयर लीव्स हैव इंडिकेट नो एडवांसमेंट तो पोएम जो है वो स्ट्राइट स्टैंड उसमें जो आर्टिस्ट है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द थॉट मतलब वो वॉन दे रिक्वेस्ट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द सोशल एडमिनिस्ट्रेशन कि गिव अ थाट मतलब उन्हें सोचना चाहिए कि हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर पोअर कंडीशन वो डायरेक्टली बैटलिंग इन देयर डे टू डे लाइफ वो डायरेक्टली वॉन्ट्स टू सेल देयर थिंग्स बट नो बडी वॉन्ट्स टू गिव देम अटेंशन एंड अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए दे आर डेली स्ट्रगलिंग ही कम्युनिकेट्स हिज टॉर्नमेंट एट देयर पिटी एंड डिस्ट्रेस एंड लुक फॉर हेल्पलेस एंड एलिविटेशन फॉर दम ही कम्युनिकेट्स हिज टॉर्नमेंट एट देयर पिटी एंड डिस्ट्रेस एंड looks for help and ability for them and he trusts somebody who would work unselflessly for their restorations and not misuse them so ab bataate hain ki wo request kar raha hai social administration se government se ki um, he needs somebody who work for them selflessly matlab apne fayde ke liye na sochte hue और उनका कोई भी मिसयूज ना करते हुए सिर्फ उनके लिए काम करें उनकी पुअर कंडीशन को सुधारने के लिए उनकी जो जो भी आइटम्स है उनमें सेल करने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे और और सेल्फलेसली उनके लिए वर्क कर सके ही ड्रॉज द आउट द कम्प्लीट डिसमिलरिटीज बिटवीन द वेल्दी एंड द पुअर पुअर विद हेयर Heard, heated, clearness, and human kind, and implies that the monetary prosperity of a nation relies upon a fair advancement of town and urban communities. अब अब वो क्या चाहते हैं poet? He is really draw out the complete dissimilarity between the wealthy and poor. वो ये ड्रॉन वो ड्रॉ आउट करना चाहते हैं यानी कि ख़त्म कर देना चाहते हैं जो भी डिसमिलरिटीज़ है बिटवीन द वेल्थी एंड पुअर पीपल्स के बीच में जो भी स्ट्रगलिंग लाइफ है उनके बीच में एंड विद हार्ट हेयर्ड हीटेड एंड क्लियरनेसनेस एंड ह्यूमन काइंड एंड प्लीज देयर मॉनिस्ट्री पर्सपेक्टिव ऑफ अ नेशन रियलिज अपॉन द फेयर एडवांसमेंट ऑफ अ टाउन एंड अर्बन कम्यूनिटीज और एक अच्छी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं नेशन के लिए एक अच्छी क्लियरनेस uh, चाहते हैं एडवांसमेंट चाहते हैं उनके लिए उनकी पोअर कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए सो दिस काइंड ऑफ अगेन दिस काइंड ऑफ रिक्वेस्ट वी हैव फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड सोशल एडमिनिस्ट्रेशन टूवर्ड्स द पुअर पीपल हु आर लिविंग ऑन द रोड साइड स्टैंड एंड एगरली वॉज टू सेल द थिंग्स एंड बैडली डेली इन देयर लाइफ टायरेसली एंड दिस शोज द नेशनल हेल्पलेसनेस So now we have the literary devices transference imp 
एपिथेट यानी कि पॉलिस ट्रैफिक एंड सेल्फिश कार सेल्फिश कार्स मतलब हु रियली डोंट केयर अबाउट दी पीपल्स हु आर रनिंग आफ्टर दैम नाउ वी हैव अनादर लिटरी डिवाइजिस परसोनिफिकेशन द सैडनेस दैट लर्क बिहाइंड द विंडो द रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड द सैडनेस दैट लर्क बिहाइंड द विंडोज एंड द रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड मतलब दे आर कंटिन्यूसली मतलब स्ट्रगलिंग रनिंग आफ्टर द कार्स बट नो बडी वॉन्ट्स टू परचेज द थिंग्स एंड देर इज अ सैडनेस ऑन द फेस एंड पैथेटिकली प्लेड ऑन देयर फेस बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू हेल्प दैम एलिट्रेशन ग्रीडी गुड डूअर्स एंड द बेनिफिशन बीज ऑफ प्रे पैथिकली प्लेड एक ग्रीडी गुड डूअर्स हैं वो लोग जो कि कंटिन्यूसली मतलब अच्छा करना चाहते हैं एंड दे रियली डोंट वॉन्ट्स टू इरीटेट दी अदर्स दे रियली डोंट वॉन्ट्स टू स्नैच द थिंग फ्राम दैम एंड बेनिफिशन बीट है ऑफ प्रे पैथिकली प्लेड और पैथिकली प्लेड कर रहे हैं फॉर द थिंग्स एंड गुड फॉर द गुड लाइफ सो द पोएट हैव यूज दिस काइंड ऑफ लिटरी डिवाइज हेयर लाइक एलिट्रेशन देर इज ऑल्सो लिटरी डिवाइज ऑक्सी मॉरन ग्रीटी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशन बीट ऑफ फ्रे ऑक्सी मॉरन दे ये क्या है एक हमारी लिटरी डिवाइज का एक और पार्ट है ऑक्सी मॉरन जहाँ पे हम ग्रीटी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशन बीज ऑफ फ्रेज वर्ड का यूज किया गया है स्ट्रगलिंग पीपल्स के लिए हु आर स्ट्रगलिंग इन दियर लाइफ ऑन द रोज ट्राइ स्टैंड नाउ वी हैव द कंक्लूजन ऑफ द पोएम आर रोज ट्राइ स्टैंड पोएम शोज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कम्फर्टेबल लाइफ ऑफ द सिटी डिवेलर्स एंड द हार्शनेस फेस बाय द इम्प्रोवाइज रूलर पीपल्स दे हैव टू फेस द लॉस ऑफ हार्शनेस डिफिकल्टीज इन दियर लाइफ इन द कंपेरिजन ऑफ द सिटी पीपल्स सो रोड साइड स्टैंड इज पोएम शोज द कंट्रास्ट बिटवीन द कम्फर्टेबल लाइफ ऑफ द सिटी डिवेलर्स कंफर्टेबल लाइफ लाइक द सिटी डिवेलर्स हैं लाइक दे आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट दे आर गोइंग टू द बार्स एंड दे इंजॉइंग देयर लाइफ दे दे हैव अ मनी टू स्पेंड ऑन दैम बट बट द पीपल हु आर सिटिंग ऑन द रोड साइड एंड दे आर ग्रीडी दे दे हैव अ ग्रीडनेस इन देयर आईज एंड हेल्पलेसनेस इन देयर आईज बिकॉज दे वॉन्ट्स टू इम्प्रूव देयर पोअर कंडीशन बट नो बडी वॉन्ट्स टू गिव दैम अटेंशन एंड नो बडी वॉन्ट्स टू इम्प्रूव देयर पोअर कंडीशन दे कंटिन्यूसली दी बैटलिंग इन देयर डे टू डे लाइफ एंड रनिंग आफ्टर द कार्स एंड एंड ऑल द डिफिकल्टीज दे हैव टू फेस इन देयर लाइफ लाइक द हार्शनेस दे हैव टू फेस इन द सिटीज एंड ऑल दैट थिंग एंड There is a contrast between the the similarities between the city dwellers and the road stand uh, road side stand peoples, and the improvised improvised shade rural peoples. So they have to face a lots of harshness and difficulties in their life in the comparison of the city peoples. They really do उन्हें बहुत struggle करना पड़ता है ना for the earning, to for the food. in the comparison of the city people because they have opportunities they have a good platform to sell the things and uh, no they really don't wants to help them so this kind of uh, explanation we can see in this poem so i hope you like this video which is very important according to your examination point of views or uh, first of all you have to write the introduction of the robert falls then you have to explain and the uh, road side strand <laughs> poems the uh, um, main theme and uh, the poor and the privileged condition plight condition of the um, rural peoples and who are living in the uh, living on the um, uh, like uh, poor individuals who are living on the dot side stand struggling in their life and uh, uh, how the which kind of uh, censure which kind of request uh, poet have uh, from them
to the government organizations, social social organizations, and uh, how he meets someone who work from the uh, selflessly. Um, me, uh, really don't want to misuse them, and uh, the main theme of the poem is that uh, the poet is requested uh, someone to to uh, to th- to give a thought in order to improve their poor condition who are continuously battling in their poor life or who are living in the roadside stand and uh, and you have to mention the literary devices also who have um, poet has used beautifully in their poems lines and the conclusion of the poem is very important you have, you can write in your own words also if you um, have uh, see this kind of pupils if you have experienced about this kind of pupils who are struggling in their lives you can write in your own words it will give you a maximum marks in your examination i hope you like this video thank you so much